Naka-penalty og 3,000 pesos ang taxpayer job order worker nga magtutudlong si Amira Sultan. Tulo ka tuig, sukad na narbaho, karon pa lang siya nakahibalo. Nga doon na di ay bayaran nga income tax return kun ITR. Pero amo ang case, mga good ma'am, kay kailangan na mo siya mabayaran. So magbayad na lang sa Monday. Balik na lang sa Monday. Ang negosyanteng si Ivy Makoto, nakasulay na usab maka penalty sa ITR. Inay 100 pesos lang unta iyang bayran na dungaga noon kini og usa ka libo ka pesos. Tungod na ulahi kini og usa ka adlaw sa pagbayad. Pay nakatry man gud kog penalty tong last quarter na ko nalimta na ko siya bayad. So nag sa penalty. Sa penalty kay dako kay penalty. Sa umaabot nga Abril 15, deadline na sa filing sa annual income tax return alang sa tuig 2023. Lauman usab nga walay mahitabong extension, rason nga ginaawag ang publikong magproseso na sa ilahang ITR. Okay, we have always reminded our taxpayers to avoid the rush, uh, file your annual ITR. 2023 annual ITR on or before Monday, no? That's April 15. So, ilang araw na ba? Mga apat na araw lang, no? Ang natitira. So, mas maigi, i-file na natin yan uh, via online or electronically, no? Gani, anaas sa 5.6 billion pesos ang target tax collection alang sa tuig 2024 din sa Jansan. For calendar year 2024, Uh, Revenue District Number 110, General Santos City, has been assigned the the task of collecting 5.6 billion pesos, 5.6. So more or less, I think a more than 900 percent increase uh, when compared to the 2023 goal of uh, 4.7 billion. Ilawom sa Tax Code of the Philippines ang mga individual nga exempted sa ITR, ang kadtong mga walay income, minimum wage earners, dunay taxable income nga dili mo taas sa 250,000 pesos, non-stock o non-profit educational institutions, corporation, kooperatiba nga rehistrado sa Cooperative Development Authority. In the heart of changing lives, kinisilay sa labaho, Brigada News.